为什么当律师二十八年销量领先，南孚聚能环三代邀您收看《女士的法则》。哈、啊，没想到贺律的团队里藏着这么一位能打的许律师，之前怎么没听贺律提过呀？你就别动歪心思了，许律师名花有主了。啊，现在和我们陈冉律师是好搭档。我跟贺律师在一起，真的学到了很多。这里，我要特别感谢我们的律师团队，是他们促成了 L 站和斗马游戏的联手。L 站和斗马游戏啊，以后就是一家人了，咱们有钱一起赚。为了我们美好的未来，举杯，干杯！干杯不对，回去重做。不是，我这个是严格按照白律师说的那样。你看这票据单，我都贴的死死的、整整齐齐的，对不对？这整齐就是问题啊！哎，谁让你把这些票据贴整齐的？这第一张不就把其他的给压死了？你看啊，这是刘芳的票据单，你看清楚了啊！这第二张必须要在第一张下面露出边角，以此类推。OK？ 什么意思啊？那意思就是我白贴了？哎呀，多大点事儿啊！你回去重贴不就得了？不是。那我合着一上午就摆弄这些票据单了？你以为你的工作是什么？这才来几天啊！人别的组实习律师不一样，都干了一年了。爱报销不报销，这钱我自己垫。哎，办公室年底的账目是要有来有往的，你这不报销，我们对不上账，算怎么回事啊？不是，我自己掏钱还不行啊？那是你的私事。成。谢谢啊，肖律师。你要是再纠结下去，别说一上午了，今天一天你都得报废了。我教你。不过哥们儿，你也太冲动了。你这次自己掏，你还能次次都自己掏啊？这一年下来，你连工资都不够搭进去的。一年？你以为啊？宋律师知道吧？嗯。人家都快转为正式律师了，不是照样干那些杂事儿，顺其自然。OK， 走。顺其自然。还是照旧吗？对。我要个零买，问啥了？哎，能帮我加个水伯蛋吗？半熟。好，不好意思，咱们这是全素食材，不提供蛋奶。哦，那就沙拉吧。好，谢谢。不客气。哎呀，不好意思啊，也不知道你吃得惯吃不惯。我这人吃饭比较挑剔。我喜欢吃肉，但是没有肉的时候菜也完全 OK 的。你是干大事的人。<笑>我只是不挑食而已。李主任能把你挖来，也是我明堂的福分。是这样，嗯，我就直说了啊。你有没有考虑来我们小组，一年以后接我的班儿
我还是那句话，和而不同，美美与共。我支持你所有的判断，你的决策和方向。我的客户，也逐步的交接给你。分成呢？当然不能跟 L 站这次一样。我是这样想，我退居二线，我的老案源你分我百分之十，新的案子全权由你负责，不用算上我。我需要时间想一想，但我保证这个时间不会太久。嗯，当然可以。请慢点。来，尝尝这儿的素菜。林总那儿，你再去追一下啊，跟他的秘书打好关系。上次李冰冰的案子，他欠我们一个大人情。好的。我看今天晚上的直播又恢复了，看来你跟贺律师配合的不错，还不错。贺律师很精明，很干脆。你怎么关注起游戏了？洋洋正好也在玩这个游戏，所以我就关注了一下。洋洋怎么样了？哎呀，真是好久没见他了。想我了吗？想你了，还专门给你画了一个漫画，说是等见到你的时候。亲手送给你，真的？嗯哼，这小丫头片子，那我也得想想给她准备一个小礼物了。我和刘芳刚才梳理了一下咱们现有的客户名单，一会儿给你一份，方便以后回访用。一天不见，充满斗志呀、啊！我是想把手里的案子交接一下。交接。我没听错吧？没听错。我想，我可能要离开明堂。哎，对了，你们大家伙都好好想想，还有什么备案？哎，小王，你也不用送我们了，你先回去吧。行，李主任，李主任，哎，江总监，你们大家都没走哈、啊？怎么了？我刚接到万总电话就赶过来了啊。万总，同意续约了。哦，不过，要改成一连一天。太好了，谢谢万总，谢谢江总监。那咱们现在就草拟合作协议，完成以后直接跟您对接。行，等你电话，谢谢。不客气，好，那我先回来。哎，再见，再见，再见，再见。那师傅，我改签机票。好。苏兄，这次师傅可得给你点赞呢、啊。应应该的。<笑>名师出高徒，这回啊，你给你师傅增光了。哎呀，李主任，嗯、那小王 App 的合约我也一并处理了。一并处理。谢谢，<笑>谢谢大家，谢谢。哎，别客气。<笑>哎。看来，昨天一天之内发生了不少故事。佩然去了东北，洋洋现在更需要我了。我们二组的工作呢，也慢慢步入了正轨。老客户也维系的差不多了。还有我爸爸的案子，与我师哥一直在调查。还有你。也一直在帮忙，所以，如果你想提前撤退，别拉什么。弄好了。师傅，你真的要走？对方给的条件和待遇，都是我现在最需要的。放心，我会跟李主任交代好，把你的工作安排讨好的，行不行？还有啊，也许你换一个组，对你还说是件好事呢。
既然你已经决定了，我们这是做助理的，也没有什么资格参与。许律师估计会舍不得吧？他不是一个普通的实习律师，在二组，对他是一个禁锢，他本来就不属于这儿。可是他拒绝了何刚的邀请。贺律诚意邀约你，你要不要再考虑考虑？不要一口回去。我如果真的离职，你就更不用顾及二组。你不用自作多情。我不去贺律师的小组，不是因为和你的合作，更不是因为二组。贺律师只接受互联网的工作，这个不是我擅长的领域，对于我来说没有任何的提升。我没有顾虑过你的感受，所以你也不用顾虑我。真的吗？我知道我这样提出来，你们都会感觉很突然。可是最近发生了太多的事，都超乎了我的预料。觉得妈妈说的是对的，我现在应该把我。有限的精力放在那些我能把控的事情上，比如你的完美家庭。赞同。我都忘记了你的身份有很多，你要做一个好母亲，还要做一个好妻子
。喂，主任，啊，我就在楼下呢。啊，好的，马上上去啊。李主任有案件找我们，还不知道我想离职的事。怎么，辞职前最后一班岗，还需要我这个小助手作陪啊？行，走吧。哎呀，这些艺术展馆和名誉案子啊。以前都归属二组，虽然在利润上起伏不定，但是在声誉上能造势。哎呀，最近二组势头好，不妨乘胜追击，啊，多点口碑也是不错的。嗯，我觉得这个案子许律师你可以搞定的。现在是你们二位协作，小许是一个不错的助手啊。嗯。我呢，最近在时间上可能会……最近啊，说实话，你们二组交到你手上的事儿太多了，确实有点欠妥当。但是你也不必事无巨细的去处理啊。就其实除了主要案子啊，其他琐碎的事儿，你可以交给其他人。哎呀，以前你在老陈手下已经习惯了这种流程上的事儿，现在你要向他看齐。做一个领头律师，但是啊，你得先学会减压，这样时间才能用在刀刃上。李主任，嗯，我想陈律师应该还有其他的事情要处理。如果你还有更大利润空间的案子，可以先去处理。行，那就先把这个案子完成再说。我有时间。干嘛呢？哎，你这视频口味挺重的呀！你懂个屁！人家这是为了环保，行为艺术。你可拉倒吧，在网络上，一切行为艺术都是以炒作为目的。那你来二组是什么目的啊？打印机那边没纸了，我过来拿纸。啊，在这儿拿纸呢，借借借过一下。嗯。哎。打印机那儿全是纸，你说打印机没纸？可能刚放的。白宁派他来的。哎，请你吃，谢谢。太多了，再再说了，我哪有那个胆子招惹明堂搜索引擎啊？我还以为你跟搜索引擎啥意思？新来的吧？啊，不知道了吧？不知道。我们方姐号称明堂百度百科，没有什么消息是她不能第一时间知道的。这么厉害啊？嗯，那我得跟她多学习学习。老肖啊，嗨，发票能使人成长啊。我已经想要来大律所大公司，没想到来了大公司，还得贴发票。你早说呀，这个我门清。我跟你说，要想听上风光，必先苦其心志。我教你。哎，正好，我还有一些调解的案子，一起咨询咨询你。问对人了，来。吴班长，那个黑色的液体到底是什么呀？哦，就是这个东西。保洁说是黑糖蜜，这个你们可以留着。其他的证据呀、啊
都已经交给酒吧花押了。这个人是个视频博主，做各种博眼球的出位行为以获取点击量。他在网上的昵称叫新格，估计这次啊，也就是想火一把。当天你们不是已经报了警，让警察把他带走了吗？后续展览还顺利吗？这次破败的绽放展览，是我们策展团队策划了四个半月，联系了全世界十五个国家、六十六位艺术家，超过两百件展品的心血制作。这件事发生以后啊，很多艺术家提出了质疑，要求撤展。我是费了很大的劲才说服他们留下，但是展期还是被缩短了，并且我们正在筹备的下一次重磅展览，也可能会因此而流产。新哥的行为给我们右美术馆带来了不可挽回的非常恶劣的影响。我们看过资料，办同类艺术展的展馆附近有很多家不乏比右美术馆有知名度的。如果他是为了炒作，他大可以选择一家更出名的。这个我就不是特别清楚。辛苦你了，在离职前还要配合我办理最后一个案子。嗯，我不喜欢烂尾。即便是你的案源，只要我在二十一天。就会负责到底，善始善终啊！爸爸也经常这么说。走吧，换鞋开车，车上有，放心。嗯来都跟上，跟上。放手吧，别动，我没动，保住，没事吧？多好，看，好看，多维持住了。哎，醒醒，醒醒，醒醒，快过去，来看好，我们叫一声，放手吧，好，多好啊。跟你说什么了没有？他最需要我的时候，我总不在他身边。嗯，师傅让你放心。这段时间其实是他休息最长的一段日子。他说，以前忙，不是在法庭，就在律所，没时间休息。现在有时间休息了呢，反而是在医院那边。他觉得挺讽刺的。这段时间，他反思了很多。他觉得你是对的，他一直希望你按照他选的路走，但是他忽略了你是一个孩子的母亲，他以后不会给你选择。师哥，你要是再见到爸爸的时候，你帮我告诉他。有很多事情，我等着他帮我选择，别让他这么想。放心吧，我会的。还有，他说，他以前不好意思跟你开口，但是现在他想让你知道，他爱你，他比世界上任何一个人都希望你过得好。他犯了错，希望你能原谅他。这是我的证件，家属就在外面探视一眼
谁的？期盼有人作伴，心事肆意交换，衰落尾随我的不安。走过去曲折折的弯，那个瞬间相见很晚，才把遗憾。其实，我想跟爸爸说。我可能要离开明堂，也不知道他会不会同意。为什么想离开明堂？很久没有接到爸爸的电话，也没有收到过他的信息，我觉得特别不习惯，好像这个世界跟从前都完全不一样。我也想像爸爸一样，能撑起这个家，所以换一个轻松一点的工作，能多点时间照顾家里。你是个好律师，你要是这么放弃了，太可惜了。当然。如果律所和师傅的案子牵扯你太多的精力，你确实应该休息一下。这种事情发生在别人身上，估计早就垮了。这也许就是爸爸经常说的：“到了人生的十字路口，就该怎么选择。”那这个问题，只有你自己能回答。这么早约我是老陈的事儿，他病情怎么样了？我也不能进去探望，但是田茂跟我说，暂时没有什么大碍。嗯，你不用担心。小冉，如果有需要我帮助的地方，尽管提。老陈是你的父亲，也是我最好的朋友。这几天如果你想休息的话，明堂的事儿可以往后放一放。我找您就是想谈谈工作的事儿。嗯，我想离开明堂。你是打算休一个长假，对吗？不是离职，我想换一个工作。小冉。呃，你是一个谨慎的人，这么说，你已经有了自己的打算，对吗？嗯，我知道现在说离开明堂有点突然，但是最近工作上，还有家里，都出了那么多的变故，洋洋身边也需要人照顾，我不想以后自己对家里有什么遗憾。我想把更多的心思放在家里。你是已经找到了新的工作，是吗？嗯。走之前，我会把手头的工作都交接好的。哎宋秀，你那天手帕落我这儿
，美术馆的案子很好打，并且代理费用很可观。美术馆也很有可能和明汤会长期合作。主任，陈然想要离开明堂。我听说了。我想，诚然想要离职，甚至离开律师行业，很大一部分原因，都是和他父亲的案子有关。哎呀，人在这种压力下，总想找到一个出口，我很理解他。人的出口只有靠自己。嗯、你没有处在他的位置上，不知道他面临什么样的压力。昨天老陈病了，进了公安医院。陈然想要回归家庭，也是人之常情。我懂。一会儿把下午的资料给我一下。嗯、是。我就这样。还是。我下了班，我来吧。啊。行。飞来因和迅达网络的合作，不用再弄了。我是真没想到，这个李公明还挺发愤图强的，连着出了联创和四季药厂两个丑闻，那竟然还能回光返照一下。据我了解，明堂是用 A P P 计划挽留的万东，不过还好，他们的合同是一年一签，我们还有机会。飞来因既然打算自己弄 A P P。那他和迅达网络就形成了直接的竞争关系，他们两家已经没有任何合作的基础，所以这件事情不用再纠结了。大坏，我听说陈文光住院了，应该没什么大事儿。要是病得重的话，就保外就医了。也是。这边请。师傅，辛格的律师到了。嗯，哟，师哥。小冉，我刚接到这个案子，回来的接听打个招呼。啊，坐吧。我介绍一下啊。啊，这位是许杰律师，案源是他的。哦，这是田茂律师。许律师，你好。久闻大名啊，田律师。我指着他的小跟班而已，我想以后会有机会和您打交道的。放心，我一定会提防雷蒙。小冉身边每一个人，我都不会轻视。辛格的行为造成了展览混乱，使得美术馆的名誉受到了损失。正在筹备的其他展览也进展受阻，所以我方主张辛格在微博等网络公共渠道发文道歉，并且赔偿名誉损失费、财产损害赔偿费，共计五十万元。两位不会不知道，银眼化工厂是右美术馆的赞助商吧？哎，看一下，这是银眼化工厂下游的五里村，村民已经抗议了两年了，银眼化工厂污染河水。虽然有被罚款，但是情况一直没有改善。这跟辛格的案子有什么关系呢？右美术馆成为了银燕的帮凶，他让大众以为银燕是关心环保的。田律师，咱们还是回到案子本身吧，别说什么艺术漂白这种高级概念了。通过赞助美术馆进行环保艺术展，然后进行高调的公关行为，银燕反而成为了关心环保的企。花点钱，换一个环保企业的名声。可是企业的污染行为呢，照旧进行着。假如这个是事实呢，我们很欣赏辛格的善良和正义，那他应该去工厂抗议，和美术馆有什么关系呢？美术馆不应该接受银燕的钱。美术馆没有为工厂做任何的宣传，接受赞助，也是当下一种行之有效的经营模式。难道美术馆收了赞助，他就不关注环保的话题了吗
，你觉得美术馆收了银燕的钱，还会展出对他不好的展品吗？但美术馆因此存活下来。可以让大家持续关注环保的议题。美术馆就不应该接受银燕的钱，不应该成为他宣传的工具。不，我们现在收案子，收回辛格的案子。我们说的就是这个案子。除了法律上宣判的输和赢，人应该有基本的正义感。知道当初我为什么离开明堂吗？为了你的正义感。许律师说话比较直接啊，但是我认为这确实是两码事。工厂污染，我们可以想其他的办法，但是辛格的行为，确实侵害了美术馆的名誉权，还给美术馆造成了财务破坏。打着环保的名义，吃着污染的红利，你觉得这是两件事情吗？我不接受你们的条件。条件可以谈，如果被拘留了。辛格还怎么继续他的行为艺术？我认为，和解，对于我们各方，都是最好的选择。法庭上见吧。有没有觉得田律师变帅了？他就没想来跟我们谈条件，他就是想让这件事情持续发酵。这就说得通了。田律师手上现在正在代理五里村村民控告银燕化工厂污染当地水源的案子呢。现在一审证据不足，等待二审开庭呢。看来他就是想借着美术馆的案子。让公众对银业化工厂的污染问题进行关注和讨论，然后给工厂施压。不管怎么样，不能再这样闹下去了。事情总归是要解决的。我们可以做出让步，只要辛格能跟美术馆道歉，我去找古馆长谈，协商一下。放心吧，我不会让你在中间为难的。好人你去做。我继续调查辛格。什么意思啊？就别跟我计较了呗。我计较了吗？你没计较，我是不想让你误会。误会什么呀？你不知道我减肥，你还给我买披萨啊？嗯，那这样，我自罚三块，你放我一马。你还嫌自己不够肥啊？我胖了吗？裁缝都说我最近瘦了，还给我小了尺码。你上个案子认错的样子呢？还是有零点几分的可爱的。你看你这样，双下巴都出来了。哎，宋修，你在这儿啊？到时候找你，要财务报表。我我我我一会给您送过去。行。谁点他呀？我我点。都是加班的人，两人吃独食啊？宋律师买的啊，白律师，你要想吃的话可以一起啊。大家的啊？那我拿走了。嗯。谢谢，加班啊！啊，那不是我给的，不关我的事啊！我的一番心意就被你这样送给别人了，徐律师，我申请要赔偿。都是我的事儿
，是我借花献佛，想要让白律师在工作上呢，对你好一点。去，白律师要等着你。徐律师，白律师等的是我的资料。屁股都远了，晚饭一起吧。建飞，你要忙到几点啊？十点。那你等我，我送你回家。嗯。呃，白律师，要不你先回去吧，邮件我整理好会发给唐主任和林主任。